ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அர்ச்சனாஸ் டெலிசியஸ் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அஞ்சு வகையான பூரி எப்படி செய்யலான்றத வாங்க பார்க்கலாம் டெய்லியும் ஒரே கலரில் பூரி சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்பவே போர் அடிக்கும் அஞ்சு கலரில் அஞ்சு நாளைக்கு நம்ம பூரி செய்யும் பொழுது கலர் கலராக இருக்கும் அது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வாங்க எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் இந்த அஞ்சு வகையான பூரி செய்கிறதுக்கு கேரட் பீட்ரூட் பாலாக்கீரை உருளைக்கிழங்கு ராகி மாவு இந்த அஞ்சு பொருளை வச்சு தான் நம்ம பூரி செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு கேரட் பூரி எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு கேரட்டு துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஜூஸ் அடித்து எடுத்துக்கலாம் அந்த ஜூஸை மட்டும் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க கடாயில் ஒரு கரண்டி அளவு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வடிகட்டின ஜூஸை எடுத்து இது மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு துருவி வச்ச கேரட் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் பூரி மாவுக்கு எப்பவுமே கெட்டியாக தான் பிசையணும் பிசைஞ்சிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் போட்டுட்டு இது மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பாலாக்கீரைக்கு மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் அதே போல் தான் பாலாக்கீரையை மிக்சியில் அரைச்சிட்டு அதோட ஜூஸை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அதே கடாயில் ஒரு கரண்டி அளவு மாவு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பாலாக்கோட ஜூஸு சேர்த்துட்டு அதே மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துட்டு உருட்டி எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது பீட்ரூட் பூரி செய்யலாம் ஒரு சின்ன சைஸ் அளவு பீட்ரூட் இது மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு அதோட ஜூஸை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கரண்டி போல மாவு பீட்ரூட் ஜூஸ் பீட்ரூட் துருவனது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க மேலே கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு இது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது உருளைக்கிழங்கு பூரி உருளைக்கிழங்கு பூரிக்கு ஒரு கரண்டி அளவு மாவு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஒன்று இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக மசிச்சு எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இது மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த மல்லி இலையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு தண்ணி தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பூரி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இது மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்தாச்சு இது மேலேயும் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு உருட்டி எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது ராகி பூரி ராகி பூரி செய்யறதுக்கு ஒரு கரண்டி அளவு கோதுமை மாவு அதே கரண்டியில் ஒரு கரண்டி அளவு ராகி மாவு சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இது மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவுனா ஒரு கப் அளவு ராகி மாவு எடுத்துக்கணும் சரியான அளவில் எடுத்துட்டு இது மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க எல்லா மாவுகளையும் நம்ம தேய்ச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடாகி ரெடியாக இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு பூரியாக இது மாதிரி போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம செய்து காட்டின எல்லா பூரியுமே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான பூரி தான் கேரட் பீட்ரூட் பொட்டேட்டோ ராகி பாலாக்கு இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்தியும் கூட இன்னைக்கு காட்டுனது எல்லாமே ஒவ்வொரு மாவுலையும் அஞ்சு அஞ்சு பூரி வர அளவுக்கு தான் நான் செய்து காட்டியிருக்கேன் நம்மளோட அஞ்சு பூரியும் ரொம்ப அட்டகாசமாக ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு பூரி செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் அசத்துங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள